ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் நம்மிடையே அரசியல் திறனாய்வாளர் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்கள் இணைப்பில் இருக்கிறார் வணக்கம் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி சார் வணக்கம் மதேஷ் சார் இந்த கொரோனா காலத்தில் பல்வேறு அரசியல் விதமான அரசியல் சூழ்நிலைகள் அரசியல் விவாதங்களை மட்டும் தொடர்ந்து திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்களிடம் மட்டுமே மட்டுமே குறிப்பாக நாங்கள் பேசி வரோம் அதிகமா ஆஹ் இந்த காலகட்டத்திலும் சில அரசியல் நிகழ்வுகள் நடந்து கொண்டுதான் இருக்குது ஓபிஎஸ் உடைய மகன் திரு ரவீந்திரநாத் அவர் வந்து நமக்கு தெரியும் ஏற்கனவே எம்பியா இருக்காரு அவர் ஒருத்தர் தான் அதிமுகவில் எம்பியா இருக்கிறவரு அவருடைய சகோதரர் திரு ஜெய் பிரதீப் இப்ப ரெண்டு மூன்று நாட்களாகவே சில அறிக்கைகள் சில வீடியோக்கள் எல்லாம் போட்டுட்டு வராரு அதுல நேற்றைக்கு வந்து முரசொலியில வந்து ஒரு தலையங்கமே வந்திருக்கு ஜெய் பிரதீப பற்றி திமுகவினுடைய அதிகாரப்பூர்வ நாளிதழான முரசொலியில் திருப்பூர்ல அவருக்கு வந்து ஒரு பெரிய கிரவுண்ட் இருக்கு பெரிய இடம் இருக்கு அங்க வந்து ஒரு நிறுவனத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் ஒரு இருநூறு கோடி மதிப்புள்ள ஒரு மதிப்புடைய ஒரு நிறுவனத்தை நடத்திட்டு இருக்காரு அங்க வந்து ரோபோக்களை வைத்து கணி செய்து கொண்டிருக்கார் அப்படின்னு எல்லாம் முரசொலியில செய்து வந்ததற்கு இன்னைக்கு ஒரு பதில் அறிக்கை வந்து ஜெய் பிரதீப் கொடுத்திருக்காரு அதை நீங்களும் படிச்சிருப்பீங்க இப்ப ஜெய் பிரதீப்பும் இப்ப அரசியல் களத்துக்கு வந்துட்டாரா சார் ஓபிஎஸ் உடைய சன் எப்படி பாக்குறீங்க இந்த அறிக்கையை ஸ்டாலின் போன்ற ஒரு எதிர்கட்சி தலைவரை பெற்றிருக்கிறோமே ஒரு முழு தகவலே தெரியாம இப்படி பேசுறாரு ஸ்டாலின் அப்படின்னு சொல்லி அவர் அறிக்கைகளுடைய அந்த வார்த்தையை அப்படிதான் நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியுது இப்படி ஒரு எதிர்கட்சி தலைவரை பெற்று விட்டேனேன்னு வருத்தப்படுறாரு ஓபிஎஸ் உடைய சன் ஜெய் பிரதீப் எப்படி பாக்குறீங்க சார் இந்திரா காந்தி கொண்டு வந்த எமர்ஜென்சி வந்து ஸ்டாலின் அரசியலுக்கு கொண்டு வந்தது போல திமுகவோட நாளேடான முரசிலி ஊழல் குற்றச்சாட்டு வந்து ஜெய் பிரதீப் அரசியலுக்கு கொண்டு வந்துட்டு அவர் வந்து அதுல வந்து தன்னை அம்மாவின் விசுவாசினி தான் அதை சொல்றாரு அஹ் ஸ்டாலினுக்கு வந்து முரசலியில வந்த செய்திக்கு ஸ்டாலின அஹ் ஒரு அதுக்கு ஒரு உருவமா கொடுத்து ஸ்டாலினுக்கு வந்து அந்த பதில கொடுக்கிறாரு ஆக ஜெய் பிரதீப் வந்து அரசியல் களத்துக்குள்ள நுழைஞ்சிட்டாரு அம்மாவின் விசுவாசியா வந்துட்டாரு நிச்சயமா வந்து அதிமுகங்கிறது வந்து ஆரம்பிக்கும் போது எம்ஜிஆர் க தனிநபர் கட்சி பவுண்டர் லீடர் எம்ஜிஆர் எம்ஜிஆர் கட்சி தான் எம்ஜிஆர் நம்பர் ஒன்னு மற்றவங்க எல்லாம் சீரோங்கிற மாதிரி அண்ணன் திருநாகரசு வந்து பலமுறை சொல்லுவாப்ல அதற்கு பிறகு ஜெயலலிதா அந்த கட்சியை கைப்பற்றின பிறகு நாங்கெல்லாம் ஆளு அப்படிங்கிற மாதிரி திருநாகரசு உக்கம் சந்து கருஸ்வாமி பாண்டியன் அஹ் இவரு அண்ணன் கே கே எஸ் ராமச்சந்திரன் இவங்க போன்றவங்க எல்லாம் நிரூபிக்க முயற்கும் போது எம்ஜிஆர் மாதிரி நானும் நம்பர் ஒன்னு தான் மீதி எல்லாம் சீரோ தான்னு ஜெயலலிதா காட்டினாங்க அது ஜெயலலிதாவுக்கு தனிநபர் கட்சி அந்த எம்ஜிஆர் காலத்தை விட எந்த ஒரு அஹ் உருவம் இல்லாத அளவுக்கு எல்லாரும் அன்பு மணி கடுமையா மறுசிக்கூடிய அளவுக்கு அதிமுக நிர்வாகிகள் இருந்ததை வந்து நாம அமைச்சர்கள் இருந்ததை நாம வந்து கண்கூடாக பார்த்தோம் எல்லாரும் காலில் விழுந்து வணங்கி ஜெயலலிதா தான் கட்சிங்கிற அடிப்படையில அவங்க செயல்பட்டதை நாம இழிவா பார்த்தோம் இன்னைக்கு அண்ணாதிமுகங்கிறது வந்து பிப்டி பிப்டி இருவர் கட்சி அந்த இருவருக்கும் வந்து ஜெயலலிதாவுக்குள்ள மரியாதையில பாதியோ எம்ஜிஆருக்குள்ள மரியாதையில ஒரு பகுதியோ கிடைக்குமானு கேட்டா நிச்சயமா இல்ல ஆனா அதிகார வரம்பு வந்து இருவர் கட்சியா தான் இருக்குது ரெட்டையில கை கையெழுத்துக்கூடக்கூடிய உரிமை இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் ரெண்டு பேருக்கும் சாரம் அப்படி இருக்கும்போது அவங்க ரெண்டு பேரும் கையெழுத்து போட்டாதான் ரெட்டையில கிடைக்குங்கிற சூழ்நிலையில ஜெய் பிரதீப் வந்து நாளைக்கு அரசியல்ல வந்து கால் எடுத்து வைக்கணும் சட்டமன்ற தேர்தல்ல போட்டிடணும்னு முடிவெடுத்து அதுக்கு வந்து பன்னீர்செல்வம் அவரோட தந்தை பன்னீர்செல்வம் அதிமுக பிப்டி பர்சன்ட் சரின்னு சொல்லிட்டாருன்னா அனதர் பிப்டி பர்சன்ட் ஆன எடப்பாடி பழனிசாமி அதை மறுக்க மாட்டாரு ஜெய் பிரதீப் வந்து சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டிடலாங்கிற ஒரு சூழல் கண்டிப்பா அதிமுக வரும் இதுதான் அதிமுகவோட எதார்த்தம் அந்த நீங்க பிரிசனர் ஆஃப் பாஸ்டா இருக்கக்கூடியவங்க வந்து நேற்று அது எம்ஜிஆர் கட்சியா இருந்து அடுத்து ஜெயலலிதா கட்சியா மாறிச்சு இன்னைக்கு இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் கட்சியா மாறிட்டுங்கிறது வந்து அவங்க உணரல இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் எதிர்த்து வந்து பேசுறாங்க கே பி முனிசாமி வந்து வட மாவட்டங்கள்ல உள்ள வாக்குகளுக்கு தன்னுடைய செல்வாக்கும் தன்னுடைய சமூக பின்பலமும் தான் முக்கிய காரணம் என்ற அடிப்படையிலையும் ஏற்கனவே ஜெயலலிதா ஓட சாங்ஷன் அடிப்படையில சசிகலாவ நீங்க ஜெயலலிதா பிடிச்சு வச்சா பிள்ளையார் அல்லது சாணங்கின்னு பேசின ஆஹ் கே பி முனிசாமி வந்து இப்ப வந்து சசிகலா வந்தா அதிமுக அலு அலுவலகத்தை அணாந்து பார்த்துட்டு அவங்க பாட்டுக்கு போக வேண்டியதுதான் வேற எங்க ஒண்ணு இடம் கிடையாதுன்னு எல்லாம் அவரு பேசக்கூடிய அளவுக்கு கே பி பழனிசாமி போன்றவங்க பவர் இருந்தாலும் அதாவது அவங்களுக்கு செல்வாக்கு இருந்தாலும் அதிகார அரசியல ரிட்டையில கையெழுத்துப்படக்கூடிய உரிமை இபிஎஸ் ஓபிஎஸ்க்கு தான் என்ற அடிப்படையில இருக்கிறதுனால ஓபிஎஸ் தன் மகனை சட்டமன்ற தேர்தல டிக்கெட் கொடுக்கணும்னு நினைச்சா அதற்கு இபிஎஸ் மறுக்காத வரையில் மறுக்க மாட்டாரு ஏன்னா
கே பி முனுசாமி கூட ஒரு பெர்சன்டேஜ் கொடுத்திருந்தீங்க ஆனா ஓ பி எஸ்க்கு என்னுடைய நினைவு சரியா இருந்தா ஜீரோ கொடுத்திருந்தீங்க ஆனா பிப்டி பர்சன்ட் அதிமுகவில் ஐம்பது பர்சன்ட் பங்குள்ளவர் ரெட்டேலைக்கு கையெழுத்து போடக்கூடிய உரிமை இபிஎஸ் ஓ பி எஸ்க்கு தான் இருக்குன்ற அந்த ஸ்ட்ரென்த்த சொல்றீங்களோ தவிர சமூக அடிப்படையிலான வாக்குகள்ல ஓ பி எஸ்க்கு ஒண்ணு இல்லைன்ற மாதிரி தான் நீங்க கொடுத்ததா எனக்கு நினைவு சரியா நிச்சயமா சரிதான் ஓ பி எஸ் வந்து அங்க தேனில ஜெயித்ததே வந்து அவருடைய மரபர் சமுதாயம் வந்து அஞ்சு பர்சன்ட் கூட இல்ல தேனில அவர் வந்து பிரமலை கள்ளர்கள் எல்லாம் வந்து அமமுக வாக்களித்த சூழ்நிலையில தெலுங்கு நாயுடுகள் ஒக்காலிக கவுடாசு குறிப்பா தேவேந்திர குல வேளாளர்கள் போன்றவங்க எல்லாம் வந்து ஓ பி எஸ்க்கு செல்வாக்கு ஓ பி எஸ்க்கு போல் மேனேஜ்மெண்ட் கிருஷ்ணசாமிக்கு செல்வாக்கு மோடி லீடர்ஷிப்ல நாடார் போன்ற சமூகங்கள் எல்லாம் வாக்களிச்சு தான் சிறிய எண்ணிக்கை சமூகங்கள் வாக்களிச்சு தான் தேனியில வெற்றி பெற்றாரு வெற்றி வந்து ஓ பி எஸ்க்கு பெரிய சாதனை அது வெற்றி பெறாரு அதான் ஓ பி எஸ் நிற்கிறாரு ஓ பி எஸ் வந்து நெடுஞ்செலியம் இல்லை ஆனா ஒரு சமூக ரீதியான ஒரு வாக்கு நான் பட்டியல் போடும்போது வந்து வட மாவட்டத்துல அதிமுக கிடைச்ச முப்பது சதவீத வாக்குகள்ல இருபது சதவீத வாக்குகள் வந்து வன்னியர் வாக்குகள் அது அதான் இருபது சதவீதம் அல்ல இருபது சதவீதம் மூணுல ரெண்டு பகுதி வாக்குகள் வந்து வன்னியர் வாக்குகள் மூணு வாக்கு கிடைச்சுன்னா ரெண்டு வாக்கு வன்னியர்கள் போட்ட வாக்கு தான் அதுல ஒரு வாக்கு பாமக வாக்கு இன்னொரு வாக்கு வந்து அதிமுக வன்னியர் வாக்கு மீதி ஒரு வாக்கு தான் இதர சமூகங்கள் வாக்குங்கிற அடிப்படையில இருக்குது இந்த சூழ்நிலையில வந்து வன்னியர்களை வந்து ஒரு பெரிய சமுதாயங்கிறனால அதிமுக வாக்கு வங்கி பயனற்றையில வந்து கே பி முனுசாமியோட சமூகத்தின் வாக்கு வந்து ஒரு பெரிய அளவுல வந்து அஞ்சு பர்சன்ட் வாக்கு வன்னியர் வாக்குகள் அங்க இருக்குதுங்கிற சூழ்நிலையில நான் கே பி முனுசாமியை வந்து அந்த அதிமுக வாக்குக்குள்ளே அஞ்சு பர்சன்ட் இருக்குது பாமகவுக்கு அஞ்சு பர்சன்ட் வாக்குங்கிறது வேற அது வந்து வட மாவட்டத்துல அஞ்சுங்கிறது பத்து பத்தா வரும் அந்த அடிப்படையில தான் நான் பார்த்தேன் அதே மாதிரி எடப்பாடி பழனிசாமி அந்த கோவை ஈரோடு திருப்பூர் இங்க அடிப்படையில வந்து ஒரு கணக்குல பார்க்கும்போது மூன்றரை சதவீத வாக்குகள் வந்து அந்த பயனேற்றையில மூன்றரை சதவீத வாக்குகள் வந்து கொங்கு வளாளர்கள் சமூக வாக்களா இருக்குது அஞ்சு பர்சன்ட் வன்னியர் வாக்குகள் வன்னியர் பெருத்த சமுதாயம் பெரிய சமுதாயம் அடுத்தால மூன்று பர்சன்ட் வாக்குகள் வந்து கொங்கு வளாளர்கள் சமுதாயம் கொங்கு வளாளர் சமூகத்துல வந்து அடிப்படையில அதிமுகவுக்கு ஆதரவு வளையம் அதிகம் ஆனா வன்னியர்கள் வந்து மிகப்பெரிய அளவுல இருக்கிறதுனால கே பி முனுசாமி சமூக வாக்குகள் வந்து அஞ்சு சதவீதம் வருது எடப்பாடி பழனிசாமி சமூக வாக்குகள் மூன்ற வருது ஆனா எட்டு மந்திரிகள் இருக்கக்கூடிய பன்னீர்செல்வம் சமூக வாக்குகள் வந்து அதிமுகவுக்கு வந்து நெகிழிஜிபிள்ங்கிற அடிப்படையில தான் இருக்குது ஏன்னா அவங்க எட்டு மந்திரி இருந்தாலும் அந்த வாக்குகள் வந்து கலர் மரவர் வாக்குகள் வந்து டிடிவி தினகரனுக்கும் மு க ஸ்டாலினுக்கும் போயிட்டு ஸ்டாலின் சைடு அவங்க பெரிய அளவுல இருக்கிறாங்க இவரு தஞ்சாவூர்ல பழனி மாணிக்கம் பெரிய அளவுல அவருக்கு வாக்குகள் வந்து பெரிய அளவுல பழனி மாணிக்கம் ஒரு லீடரா லோக்கலா நிற்கிறாரு அது பூண்டி கலைவாணன் அஹ் மதுரை மூர்த்தி அஹ் இந்த மாதிரி வந்து அஹ் இவர் அன்பில் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் அவங்க வாக்கு அவங்க பிரமுகர்களும் இருக்காங்க அந்த வாக்குகளும் வந்து திமுகவுக்கு வந்து கணிசமா இருக்குது எட்டு மந்திரி இருந்தும் பன்னீர் சமூக வாக்குகள் வந்து அதிமுகவுக்கு சீரோ இதைத்தான் நான் வந்து பதிவு பண்ணியிருந்தேன் இது என்னோட ஆய்வின் அடிப்படையில் என் தம்பி ஜெயந்தன் கள்ளர் என் தம்பி பாலமுருகன் அகமுடையார் போன்றவங்க எல்லாம் எனக்கு கொடுத்த புள்ளிவரங்களின் அடிப்படையில தான் நான் இதை சொல்லியிருக்கிறேன் ராஜா மரவனும் இதுல உதவி பண்ணான் ஆனா ஜெயபிரதீப் என்ட்ரி வந்து ஓ பி எஸ் மூலமா கொண்டு வர்றதா நீங்க பாக்குறீங்களா இல்ல ஒரு இஷ்யூ பேஸ்ட் இப்ப திமுக கையில எடுத்துருச்சு அதாவது அதிமுகவின் ஊழல் பட்டியல்ல ஜெயபிரதீப் கொண்டு வந்ததுனால ஜெயபிரதீப் வந்து அரசியலுக்கு வர வந்து ஸ்டாலின் காரணமாயிட்டாருன்னு சொல்றீங்களா இல்ல இல்ல நிச்சயமா வந்து பன்னீர்செல்வத்துக்கு அனுமதி இல்லாம இந்த அறிக்கையை வந்து ஜெயபிரதி போட்டிருக்க முடியாது பன்னீர்செல்வத்துக்கு அனுமதி இருக்குது ஸ்டாலின் இந்த மேட்ரை கொண்டு வந்தது அவங்களுக்கு அது ஒரு வாய்ப்பா இருக்குது அன்னும் திமுகவுக்குள்ள சட்ட குழுவை வந்து நான் பெருசா மதிக்கிறேன் திமு திமுகவோட வழக்கறிஞர் குழு வந்து ரொம்ப வரி பவர்ஃபுல் அவங்க ரொம்ப எஃபெக்டிவான ஆட்கள் ரொம்ப திறமையான ஆட்கள் அங்க இருக்காங்க உண்மையிலே அவங்களுக்கு இந்த இதுல எவிடன்ஸ் இருக்குன்னா கான்ஃபிளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்பா இருக்கக்கூடிய துறையில மக அனுமதி பெறுவது வந்து கான்ஃபிளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கிளாஸஸ்ல வரும் அதை வந்து அவங்க நீதிமன்றத்துல ப்ரூவ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அது இன்னும் ஒரு பிரச்சனைகள கூட இந்த அரசியல் அரங்கத்துல கொண்டு வர முடியும் எந்த அளவுக்கு அவங்கள்ட்ட எவிடன்ஸ் இருக்கு எந்த அளவுக்கு அவங்க எஃபெக்டிவா அதை நீதிமன்றத்துல கொண்டு போய் அதை நிரூபிக்க போறாங்கிறத நாம பொறுத்திருந்துதான் பாக்கணும் அதான் திமுக வழக்கறிஞர் அணிய வந்து நீங்க குறைச்சி மதிப்பிடல ஆனா இவருடைய ஜெயபிரதீப்போட அறிக்கையை நாம பார்க்கும் போது அதுல தெளிவா சொல்றாரு முரசொலி மூல பத்திரத்தை நீங்க எட்டு வாங்க நான் இதுக்கான பத்திரத்தை எல்லாம் நான் எடுத்துட்டு வரேன் அப்படியே கிரைய பத்திரம் உங்களுக்கே செஞ்சு கொடுத்துறேன் எனக்கு
பன்னீர் துறையில ஊழல் நடந்ததா பன்னீர் துறையில தவறு நடந்ததா அதை திமுகவால நிரூபிக்க முடியுமாங்கிறதுதான் பிரச்சனை குற்றச்சாட்டு சொல்றது வந்து மேட்டர்ல அரசியல்ல குற்றச்சாட்டு யார் வேணாலும் எந்த குற்றச்சாட்டு வேணும்னாலும் எந்தெந்த தலைவர்கள் வேணும்னாலும் இஷ்டம் போல அள்ளி வீசிடலாம் நம்பரும் நம்ப நம்பட்டு நம்ப அதை போட்டுங்கிற அடிப்படையில எத்தனையோ பெரிய பெரிய தலைவர்களை ஐம்பது வருஷ அரசியல் களத்துல வந்து எவ்வளவு குற்றச்சாட்டுகள் கொஞ்சம் கூட உண்மை இல்லாத குற்றச்சாட்டுகள் எல்லாம் சொன்னதை நாம வரலாற்று ரீதியா பாக்குறோம் ஆனா ஒரு மந்திரி மீது வரக்கூடிய குற்றச்சாட்டை ஒரு எதிர்கட்சி தலைவர் சொல்றாருன்னா அதை அவர் நீதிமன்றத்துக்கு கொண்டு போய் அதை நிரூபிக்கணும் அது சம்பந்தமா வந்து நீதிமன்ற நடவடிக்கைகள்ல வந்து அவரு வெற்றி பெறணும் அந்த அடிப்படையில திமுக வழக்கறிஞர் குழு எந்த அளவுக்கு இதுல உண்மை இருக்குது எந்த அளவுக்கு இதுல சத்து இருக்குது சாரம் இருக்குது அத நீதிமன்றத்துல ஆதாரங்களோடு எப்படி நிரூபிச்சு அத வந்து வெளிக்கொண்டு போறாங்க சட்டத்தின் பிடியில வந்து துணை முதல்வர் எப்படி அவங்க அவங்க உட்படுத்த போறாங்க எல்லாம் நம்ம பொறுத்து இருந்தா பாக்கணும் அப்படி அவங்க உட்படுத்த போகக்கூடிய பட்சத்துல முதல்வர் எப்படி நடவடிக்கை எடுக்க போறாரு இது ரொம்ப நம்ம இட்ஸ் அண்ட் பட்ஸ் ரொம்ப அதிக அளவுல போகாண்டா அவங்க முதல்ல அவங்க அத எப்படி பண்றாங்கன்னு பாத்துட்டு அதுக்கு அடுத்த கட்டத்தை பாக்கலாம் சார் இப்ப ஜெயபிரதீப் ஏறக்குறைய அரசியலுக்கு வந்து விட்டது போலதான் அந்த அறிக்கையினுடைய சாரம் இருக்கிறதா நீங்களும் சொல்றீங்க ஏன்னா அவர் ஒரு வார்த்தையில சொல்றாரு இப்படி ஒரு எதிர்கட்சி தலைவரை பெற்று விட்டோமே அப்படின்ற வார்த்தை எல்லாம் பதிவு பண்றாரு எப்படி பாக்குறீங்க நிச்சயமா வந்து ஸ்டாலின விமர்சனம் பண்ணா அதிமுக தரப்புக்குள்ள அது ஒரு இமேஜ கொடுக்கும் ஒரு தனக்கு ஒரு பூஸ்டர் கொடுக்கும் தான் ஒரு லோக்கல் லீடருங்கிற அந்தஸ்த கொடுக்குங்க எண்ணம் ஜெயபிரதீப்புக்கு இருக்கலாம் அதுல தப்பே இல்லை இன்னைக்கு வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் ஜெயலலிதா இருந்த காலகட்டத்துல வாரிசு அரசியல் ஜெயலலிதா எப்படி கொண்டு வந்தாங்கன்னா ஜெயக்குமாருக்கு என்ன செல்வாக்கு ஜெயக்குமாருக்கு வடசனையில செல்வாக்கு உண்டு என்ன வச்சுதான் உங்க செல்வாக்குங்கிற ஜெயலலிதாவின் ஈகோ அடிப்படையில உங்க மகனையும் நான் தெரிஞ்ச நேரில் விட்டு உங்க பிரச்சாரம் இல்லாமலே ஜெயிக்க வைப்பங்கிற மாதிரி ஜெயலலிதா பண்ணதுதான் வந்து ஜெயவர்த்தன அரசியலுக்கு கொண்டு வந்தது இப்போ அப்பா மகன் ஒன்னா இருக்கிறாங்க இவங்க ஜெயலலிதா மறுத்தாலும் மறுக்கலனாலும் ஜெயக்குமார் வந்து சென்னையில பேக்கிங் உள்ள ஒரு லீடர் தான் ஜெயலலிதா காலத்திலே பேக்கிங் உள்ள லீடர் தான் ஜெயலலிதாவுக்கு அதை ஒத்துக்க மனசு இல்ல ஒத்துக்க மனசு இல்லாம அவங்க மகனை விட்டு ஜெயிக்க வச்சு நான் தான் எல்லான்னு காட்டினாங்க அதே மாதிரி வந்து தாமரைக்கனி வந்து சிறிலிபுத்தூர்ல ஜெயலலிதாவை மீறி அந்த அல அடிக்கும் போதே ஜெயித்து ஜெயலலிதாவுக்கு செல்வாக்கே ரெட்டையில செல்வாக்குன்னு ஜெயலலிதா செல்வாக்கையே கேள்விக்குறி ஆக்கி விட்டவர் அவரை வந்து எப்படி சேலஞ்ச் பண்றாங்கன்னா அவருக்கு மகன் வந்து இன்பத்தமிழன கேண்டிடேட்டா விட்டு அஹ் அதுல வந்து ரெட்டையில விட்டு ஜெயிக்க வச்சாங்க அதே மாதிரி பி எச் பாண்டியன் வந்து அஹ் இவரு ரெட்டைபுராவில ஜெயித்த ஒரே எம்எல்ஏ அப்ப அது அவரும் வந்து இன்னொருத்தரை நிறுத்தி அங்க ஜெயிக்க வச்சா பி எச் பாண்டியனோட செல்வாக்கு எப்படி பயன்படுத்துவாருங்கிற ஒரு அஹ் எச்சரிக்கை உணவு காரணமாகவும் தான் முதலமைச்சரா வர்றதுக்கு ஒவ்வொரு தொகுதியா இப்படி இழந்து போனோம்னா முதலமைச்சரா வர முடியாதுங்கிற அடிப்படையிலையும் பி எச் பாண்டியனுக்கு மகனை மனோஜ் பாண்டியன நிறுத்தினாங்க இந்த மூணு வேட்பாளர் நிறுத்தினதுலயும் தான் தான் அண்ணாதிமுக அணி காட்டணும் ஜெயலலிதா எம்ஜிஆர் இருந்து பெற்ற அண்ணாதிமுகவில் நான் தான் நிரூபிக்கணும் அசட்டிலுடன் நிரூபிக்கிறதுக்காக ஒவ்வொரு விதமா வந்து ஜெயலலிதா அஹ் செயல்பட்டாங்க ஆனா இன்னைக்கு வந்து ஜெயபிரதீப் வந்தாருன்னா அந்த கட்சியில பிப்டி பர்சன்டே பன்னீர்செல்வம் தான் கையெழுத்து போடக்கூடிய உரிமை இருக்கனால பிப்டி பர்சன்ட் ரைட்ஸ் அவருக்கு வந்துட்டு அவரோட முக்கலத்தோர் சமூகம் வந்து தினகரனுக்கும் ஸ்டாலினுக்கு தான் ஓட்டு போட்டிருக்காங்க எட்டு மந்திரி இருந்தும் ஓட்டு இல்லை எட்டு மந்திரி இருந்தும் ஓட்டு இல்லைங்கிறத பாசிட்டிவ் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் பேசக்கூடிய நான் இதை வெளிப்படையா சொல்லித்தான் ஆகணும் சும்மா வெறுமனே பாசிட்டிவ் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் சொல்லிட்டு இங்க எட்டு மந்திரி இருந்தும் ஓட்டு வரலங்கிறத எடப்பாடிக்கெல்லாம் முதல்வர் எடப்பாடிக்கு இதை அறிவுறுத்தலன்னா பாசிட்டிவ் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் பேசி அர்த்தமே இல்லை எட்டு மந்திரி இருந்தும் அந்த ஓட்டு கூட அந்த கட்சிக்கு வராத நிலைமையில தான் அஹ் இருக்குதுங்கிறதும் அந்த சமூக வாக்குகள் வந்து ஸ்டாலினுக்கும் டி டிவி தினருக்குதான் போயிட்டுருக்குங்கிறதும் உண்மை ஆனா ரெட்டையில கழுத்துப்படக்கூடிய உரிமை பிப்டி பர்சன்ட் இருக்கிறதுனால அதை பயன்படுத்தி பன்னீர்செல்வம் வந்து ஜெயபிரதீப்புக்கு எம்எல்ஏ டிக்கெட் கொடுக்கணும் ஒரு அடிப்படையில கொண்டு வந்தாருன்னா அதை எடப்பாடியும் ஒத்துக்கிட்டு போகக்கூடிய சூழலை தான் இருக்குது டெல்லியில ஓபிஆர் இருக்கட்டும் அதாவது ஓ பி ரவீந்திரநாத் இருக்கட்டும் சென்ட்ரல்ல ஓபிஆர் அதாவது ஸ்டேட்ல வந்து ஜெயபிரதீப் இருக்கட்டும் ஓபிஎஸ் ஆசைப்படுறாரா இதற்கு இபிஎஸ் பச்சை கொடி காட்டுவாரா இல்ல ஓபிஎஸ் என்ன நினைக்கிறாருன்னு தெரியல அவர் வந்து முப்பத்தி எட்டு பேரு தோத்த இடத்துல பையனை ஜெயிக்க வச்ச ஒரு சாதனை தான் நிச்சயமா அது அவர் சமூக வாக்குகளை ஜெயிக்க வைக்கல அது வந்து அஹ் தேவேந்திர குல வேளாளர்கள் மோடியின் தலைமை ஏற்ற தெலுங்கு பேசும் மக்கள் ஒக்காலியா கவுடர் போன்ற சிறிய எண்ணிக்கை சமூக வாக்குகள்ல தங்க தமிழ் செல்வனின் புறமலை கல்ல பெரும்
ஒன்னா அவரு அடிச்சு ஜெயித்திருக்காருன்னா அது எப்படி ஜெயித்தாருங்கிறது பிரச்சனை இல்ல அவரோட ராஜதந்திரத்துல ஜான் பாண்டியனு கூட உச்சகட்ட மரியாதை கொடுத்து அஹ் இறங்கி வந்து பண்ணி எல்லாம் பொலிட்டிக்ஸ் பண்ணாருன்னா வெற்றி கூடிய நாட்டிட்டாரு எந்த ஓட்டால வெற்றி பெற்றாருங்கிறது ரெண்டாவது விஷயம் வெற்றி கூடிய நாட்டினால அவர் விரும்பினால் அவர் விரும்பினால் நிச்சயம் வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பொலிட்டிக்ஸ் நாட்டு அதை ஏற்றுக்கிட்டு தான் போவாரு ஏன்னா அவர் விரும்பும் போது எடப்பாடி பழனிசாமி அதுல முரண்டு பிடிச்சா இன்னொரு விஷயத்துல பன்னீர்செல்வம் முரண்டு பிடிப்பாரு அது சுமுத்தா ஓடாது ரெண்டு பேரும் கையெழுத்து போட்டாதான் ரெட்டேல கிடைக்கும் ரெட்டேல கையெழுத்து போடக்கூடிய உரிமையா ஒருத்தர் இன்னொரு இன்னொருத்தருக்கும் விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க வேற யாருக்கும் விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க அது மட்டும் இல்ல ரெண்டு பேரும் வந்து லெவல்ல இருக்கனால அவங்களும் புருடன் பொலிட்டிஷனா தான் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர்லாம் ஹிபன் டேக் பாலிசில தான் போவாங்கன்னு நான் உறுதியா நம்புறேன் இதைத்தான் நான் தொடர்ந்து வலியுறுத்திக்கிட்டு ஓபிஎஸ் உடைய ஊழல் பற்றியான விவரங்களை முரசொலியில வந்து செய்தியா வந்ததுமே ஓபிஎஸ் தரப்புல இருந்து பதில் வரும்னு ஸ்டாலின் எதிர்பார்த்திருப்பாரு ஆனா ஓபிஎஸ் மகன் யார் பெயரை குறிப்பிட்டு வந்துச்சோ ஜெயபிரதீப் வந்து அவரே இப்படி ஒரு அறிக்கையை கொடுத்திருக்கிறத ஸ்டாலின் எப்படி எடுத்துப்பார் சார் ஸ்டாலின் இதை எதிர்பார்த்திருப்பாரா ஜெயபிரதீப் இப்படி ஒரு அறிக்கை கொடுப்பாருன்ட்டு இல்ல ஸ்டாலின் எதிர்பார்த்திருப்பாரு ஸ்டாலினை பொறுத்த அளவுல வந்து சசிகலாவை தான் பெரிய எதிரியா நினைச்சாரு ஏன்னா சசிகலா அதிகாரத்தை பிடிச்சிட்டாருன்னா ஸ்டாலினையே கைது பண்ணி ஆண்டி ஸ்டாலின்ங்கிற ஒரு ரூபத்துல தான் ஒரு தலைவர் ஆகுதுக்கெல்லாம் சசிகலா வீகம் அமைப்பாங்க வட மாவட்டத்துல இருந்து ஜெயித்து ஒரு மாஸ் லீடர் ஆகுதுக்கெல்லாம் வீகம் அமைப்பாங்கிற அடிப்படையில நடராஜன் மிகப்பெரிய ஒரு புத்திசாலி வட மாவட்டத்துல நின்று ஜாதிகளுக்கு அப்பாற்பட்ட தலைவராட்டு சசிகலா கொண்டு வருவாப்புல ஸ்டாலினை ஏதாவது பிரச்சனையில கைது பண்ணி திமுக வருஷம் அதிமுக அரசியல உறுதிப்படுத்தி தான் ஒரு லீடர் ஆகுதுக்கெல்லாம் முயற்சி பண்ணாங்க அடிப்படையில சசிகலாவுக்கு எதிராக பன்னீர்செல்வத்துக்கே ஸ்டாலின் வந்து ஆதரவு கொடுத்தாரு இவரு துறைமுருகன் ஆதரவு கொடுத்தாரு அந்த பேச்சுகள் எல்லாம் நாம பார்த்தோம் அதற்கு பிறகு வந்து இன்றைக்குள்ள சூழ்நிலையில எடப்பாடி வந்து சீப் மினிஸ்டர் நம்பர் ஒன்னா இருக்கிறாரு கட்சிக்குள்ள பிப்டி பிப்டினாலும் கூட பாப்புலாரிட்டி வயசுல எடப்பாடி தான் மேல நிக்க நிக்கிறாங்க சூழ்நிலையில தேனியில வந்து பன்னீர்செல்வம் ஜெயித்தது கூட ஸ்டாலினுக்கு ஒரு வகையில லாபம் அதிமுக உள்ள அந்த ரெட்ட தலைமைங்கிறது வந்து ரெட்ட தலைமையா தொடர்றதுக்குள்ள காரணங்களை வந்து தேனி வெற்றி வந்து மிகவும் அதிகப்படுத்தக்கூடிய அதிகப்படுத்துகிறது சோ பன்னீர்செல்வத்தின் மகன் ராஜ ரவீந்திரநாத் குமாரின் வெற்றிக்கு திமுக காங்கிரஸ் நின்னதால் அங்கு சரியாக வேலை செய்யவில்லை என்ற ஒரு அரசியல் ரீதியான ஒரு வதந்தியும் உண்டு எந்த அளவுக்கு அந்த வதந்தி உண்மை நமக்கு தெரியாது திமுக செல்வாக்கான பூத்துகள்ல ஓட்டு எப்படி இருந்து பார்த்தாதான் நமக்கு தெரியும் ஆனா இன்னைக்குள்ள சூழ்நிலையில வந்து நேரடியா வந்து அஹ் நிதியமைச்சருக்கும் அஹ் எதிர்கட்சி தலைவருக்கும் மோதல்கள் வருகிறது இந்த மோதலின் தன்மை எப்படிப்பட்டது ரெண்டு பேர்ல யார பெரிய எதிரியா ஸ்டாலின் பாக்குறாரு எடப்பாடியா பன்னீர்செல்வமா பன்னீர்செல்வத்தியா என்பதை போக போகதான் தெரியும் இதுவரை என்னுடைய அரசியல் கணிப்பு இப்படி இபிஎஸ் ஓபிஎஸ்ல இன்னைக்குள்ள காலகட்டத்துல பெரிய எதிரியா ஸ்டாலின் பாக்குறது எடப்பாடி பழனிசாமி தான் மற்றபடி பன்னீர்செல்வத்தால் எடப்பாடி பழனிசாமி லீடர்ஷிப்புக்கு சிக்கல்களும் அதாவது அதற்கு ஒரு புல் டவுன் பண்ண மாதிரிப்பட்ட விஷயங்கள் நடந்தால் தனக்கு அது லாபம் என்ற அடிப்படையில் தான் ஸ்டாலின் வந்து அரசியல் காய்களை நடத்தி கொண்டிருந்தார் ஆனால் இப்பொழுது ஸ்டாலினுக்கு ஏற்பட்ட மோதலும் நிதியமைச்சர் மகனுக்கும் ஸ்டாலினுக்கு ஏற்பட்ட மோதலும் ஒரு புதிய புதிய பாதையை நமக்கு காட்டுகிறது இது எந்த அளவுக்கு சீரியஸா உறுதியாக போகிறது என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும் அரசியலுக்கு வந்து விட்டார் ஜெயபிரதீப்னு உங்களால உறுதியா சொல்ல முடியுமா சார் வந்துருவாரு அவ்வளவுதான் அப்படின்னு நிச்சயமா வந்துட்டார் அம்மாவின் விசுவாசி நீ தன்னை அடையாளப்படுத்துறது மூலமாட்டு அரசியலுக்கு வந்துட்டாருங்கிறது நூத்தி நூறு உண்மை ஓ பி ரவீந்திரநாத் குமார் எப்படி ஒரு எம்பி ஆயிட்டு அங்க நாடாளுமன்றத்துல அவருடைய உரைகள் எல்லாம் எப்படி தனித்துவமா ஒரே மக்களவை எம்பி அதிமுகவின் சார்பில பேசிட்டு இருக்காரு ஆனா இந்த புறம் ஜெயபிரதீப் அவருடைய நடவடிக்கைகள் அவருடைய அரசியல் சார்ந்து எப்படி எல்லாம் இருக்கு அவருடைய பேச்சுக்கள் வீடியோக்கள் எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்களா சார் அவருடைய அரசியல் அனுபவம் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் நீங்க நினைக்கிறீங்க திரு நிச்சயமா அவர் வந்து தேர்ந்தெடுத்த அரசியல்வாதி மாதிரிதான் தன்னோட ஆர்குமெண்ட் வைக்கிறாரு மாத்திக்கலாங்கிறாரு மூலப்பத்திரம் முரசொலிக்கு மூலப்பத்திரத்தை சாரி முரசொலி கட்டிடத்துக்கு மூலப்பத்திரத்தை கேட்கிறாரு எல்லாமே வந்து ஒரு தேர்ந்தெடுத்த அரசியல்வாதியா தான் அவரு பாக்குறாரு திமுக அண்ணாரிவாலையும் அது சம்பந்தமான பத்திர பத்திரங்கள் இதெல்லாம் கேட்கும்போது வந்து லாவணி அரசியல்ல கைது இருந்தவராட்டு ஆஹ் எதிரடிக்கு பதிலடிங்கிற மாதிரிதான் அவரோட அரசியல் இருக்குது ஆஹ் நேரடியாகவே வந்து எதிர்கட்சி தலைவர் ஸ்டாலினையே எதிர்கொள்ளும் போது வந்து தன்னை வந்து ஒரு பெரிய சக்தியாட்டு காட்டிதான் அந்த கடிதத்தை எழுதியிருக்கிறாரு நிச்சயமா அவருக்கு அரசியல் ஆசைகள் இருக்குது அம்மாவின் விசுவாசி என்று சொல்வதன் மூலமாக அரசியல் களத
ஏற்கனவே சொல்ல மாதிரி ஒற்றை தலைமையில இரட்டை தலைமையில பன்னீர்செல்வம் ஓகே சொன்னால் ஜெயபிரதீப்பும் வந்து அரசியல் களத்துக்குள் வருவார் இங்க அனுமதிக்க வேண்டியது பன்னீர்செல்வம் தான் முரசொலியில் ஓபிஎஸின் ஊழல்னு பட்டியலிட்டு நிறைய விஷயங்களை செய்தியாக்கணும்னே ஜெயபிரதீப் வந்து ஒரு பதில் கொடுத்திருக்காரு பதில் அறிக்கை திரு ஸ்டாலினுக்கு அது குறித்தான ஒரு விவாதத்தை சமூக வலைதளங்கள்ல பெருமளவு ஏற்படுத்தி இருக்கிறது அதனால அது குறித்தான ஒரு விளக்கத்தை கேட்கவே திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்களிடம் கேட்டு நிறைய விஷயங்களை சொல்லியிருக்கீங்க இந்த மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுப்போம் நன்றி திரு ரவீந்திரன் துரைசா